അപ്പതെ നമ്മുടെ ആ പാപ്പൻ്റെ അടുത്ത് ടാറ്റാ പറയുക കേട്ടോ ഇതാണ് നമ്മുടെ അയ്യോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് तो वहाँ टी पी पे पूछ के पुलिस वाले से आर्मी वाले से वट टाइम इस द रोड इस जो जाता है ना वो वन वे रोड होता है ठीक है तो वहाँ जाके अपना ख्याल रखना ठीक है ना बहुत बहुत पसंद है हेलो करोगे श्योर നമ്മളിനി ലഡാക്ക് വിട്ടിട്ട് അതായത് ലേ വിട്ടിട്ട് നമ്മുടെ കാർഗിൽ ഭാഗത്തേക്ക് പോവാം കേട്ടോ ആൻഡ് ദ ജമ്മു നല്ല സങ്കടമുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ സ്റ്റേ ചെയ്ത സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്കും കാരണം അത്രയും ഒരു ദേ നമ്മുടെ ദാദ ഭയങ്കര അടിപൊളിയായിരുന്നു ഒരു മൂന്നാല് ദിവസം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ താമസിച്ച കേരള ഹൗസിന് അടുത്തായിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഡെസേർട്ട് ഒയാസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ടൈം ടു സേ ബൈ ബൈ ടു ലേ ലേ എന്ന് നമ്മൾ വിടുവാണ് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ കാശ്മീരിൻ്റെ മണ്ണിലേക്ക് പോകാൻ പോവാണ് നമ്മുടെ കെ ബി ആർ എയർപോർട്ട് ലേ ദേ ഇവിടുന്ന് അഞ്ഞൂറ് മീറ്ററുകളുള്ളൂ നമ്മുടെ എയർപോർട്ടാണ് കാണുന്നത് സോ നമ്മുടെ എയർപോർട്ടിൻ്റെ ഭാഗം കവർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ജമ്മുവിലേക്ക് പോകുന്നത് നമുക്കിന്ന് ഓൾമോസ്റ്റ് ഇരുന്നൂറ്റി എട്ട് കിലോമീറ്റർ ഓടാനുണ്ട് എവിടെയാട്ടോ എയർപോർട്ട് ഒരു കുഞ്ഞു എയർപോർട്ടാണ് മിലിറ്ററി എയർപോർട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങനെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല ഓരോ ദിവസവും ലേ എന്ന് ബൈക്ക് എടുത്ത് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അവിടുത്തെ ടറൈൻ എന്നിട്ടല്ലേ കംപ്ലീറ്റ് സാൻഡ് ഡ്യൂൺസാണ് ഡെസേർട്ട് അല്ല എന്ന് ആരെങ്കിലും പറയും വൈദ്യു ഭായി റോഡ് കിടക്കുന്ന കിടപ്പുണ്ടല്ലേ ഇതിങ്ങനെ കിടക്കുക നമ്മുടെ ലൈഫിലൊന്നും ഒരിക്കലും ഇതുവരെ കാണാതെ എൻ്റെ ലൈഫിൽ കേട്ടോ മരുഭൂമി ഒന്നുമില്ല ഒരു ടൗൺഷിപ്പോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല ഇനി മുന്നേ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നതാണോ എന്നും അറിയത്തില്ല ബോർഡേഴ്സിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു ഭീകരതയും റോഡ് ഭയങ്കര അടിപൊളി റോഡാട്ടോ രക്ഷയില്ലത് എന്തായാലും നമ്മുടെ മുന്നിൽ പോകുന്ന യാസിക്ക മുന്നിൽ പോകുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ അബിബ്രോ അനീസിക്ക എല്ലാവരും എൻജോയ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ആ ഹിമാലയൻ പാനിയേഴ്സും ലഗേജ് സെറ്റപ്പ് ഒരു രക്ഷയില്ല അവിടെ അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് നല്ല കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയത്തില്ല നല്ല കാറ്റാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയാം ഏതോ ഒരു പാസ് കയറാൻ പോകാമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ശരിക്കും ഏതാണ്ട് ദുബായി ഒക്കെ പോലെ തന്നെ ഉണ്ട് ഒരു വ്യത്യാസം ഇല്ലാതെ അപ്പൊ ചോദിക്കുന്നത് നീ ദുബായ് പോയിട്ട് വന്നു ഞാൻ ദുബായ് ഒന്നും പോയിട്ടില്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ മൊബൈൽ യൂട്യൂബ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ കാണാലോ അതല്ലേ ഹിമാലയ പറഞ്ഞ പെട്ട ലുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് ടോപ്പ് ബോക്സും പാനിയേഴ്സും ബുള്ളറ്റ് ഓടിച്ചതിലേ ഇപ്പൊ വേറൊരു വൈബ് ആട്ടോ ആ കുടുകുട്ട് സൗണ്ടും ആ ഒരു ഇരിപ്പും ഇതൊരു ഗുരുദ്വാര കേട്ടോ പക്ഷെ ഗുരുദ്വാര ലേഡി എന്ന് പട്ടാളക്കാരാണ് ഞാനത് ബ്ലോഗിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് റൈറ്റ് ആണല്ലോ കാണിക്കുന്നത് എൻ്റെ പൊന്നു ഞാനിത് കണ്ടിട്ടല്ലാണ്ട് ശരിക്കും ഗോപ്പർ ഓണാക്കി പക്ഷെ എന്തുവാ ഇത് എന്ത് ജാതി വീടാല്ലേ വലിയൊരു മോൺസ്റ്ററൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന പോലെ അവിടെ 
ബ്യൂട്ടി എന്നാണോ അതിന് പറയേണ്ടതെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല പക്ഷേ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത വിഷ്വൽസ് ആട്ടോ ഇവിടെ ഈ പോകുന്ന റൂട്ടിനാണ് നമുക്ക് ആ മാഗ്നറ്റിക് ഹീൽ ഉള്ളത് പക്ഷെ ഇവിടെ എന്തോ സംഭവമുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ ഈ കാണുന്ന ഭംഗിയാണോ ഗോപ്രയിൽ കിട്ടുന്നതെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല എന്നാലും ഈ വെട്ടോ ഇറ്റ്സ് യൂസ് ഓ ടേൺ കിട്ടുമാവോ ചില ടേണൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ വരുന്ന സ്പീഡിൽ കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല ബിക്കോസ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം പബ്ലിക് ഉണ്ട് താഴെ ഒഴുകുന്നത് ഇൻഡസ് നദിയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാനത് മാക്കിൽ നോക്കിയിട്ട് കൺഫേം ചെയ്യാം ഇത് കണ്ടിട്ട് എൻ്റെ കിളി പോവാട്ടോ ടെറഫിക് റൂട്ടെന്ന് തന്നെ പറയാനുള്ളത് എന്താ റൂട്ട് മാപ്പ് നേരെ കാണിക്കുന്നത് അത് മണാലിയാ നമ്മളിപ്പോ ഇതേ ലേ എന്ന് വിട്ടു കാർഗിൽ റൂട്ടിലുള്ളത് ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇപ്പൊ ഇവിടുന്ന് ഡീവിയേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ശ്രീനഗർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു യു ടേൺ ഡീവിയേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒപ്പം ഉള്ള യാനീസിക്കയും നമ്മുടെ അബിയും നേരെ ഈ യു ടേൺ എടുത്തു നമുക്ക് ഈ യു ടേൺ അല്ലായിരുന്നു എടുക്കേണ്ടത് സോ നമ്മുടെ അനീസിക്ക് ഇതേ വരുന്നുണ്ട് വഴി തെറ്റി എന്നും മനസ്സിലാക്കി യാഥാർത്ഥ്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഇതേ വരുന്നുണ്ട് എന്തേ മണാലി പോയതാ നിങ്ങൾ മണാലിക്ക് പോവാ അത് മണാലിയാ അതേ കണ്ടില്ലേ മണാലി വഴി മണാലി വഴി ചണ്ഡീഗറാണ് അതെ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും മിക്കവർക്കും ഇവിടെ വഴി തെറ്റുന്നുണ്ട് രക്ഷയില്ലാത്ത വെയിലാണ് പക്ഷെ നല്ല ചൂടൊന്നുമില്ല തണുപ്പാണ് തണുത്ത കാറ്റാണ് അതെ നമ്മുടെ ഇൻഡസ് നദിയാട്ടോ അത് വില്ലേജിലൂടെ ആട്ടോ ഇപ്പോൾ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ഇൻഡസ് നദിയുടെ തൊട്ട് സൈഡിലായിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രാമമാണിത് എല്ലാം ഒരു എന്താ പറയുക ടിബറ്റിയൻ കൾച്ചർ ആ ഒരു എന്താ പറയുക അത് അനിമു എന്ന് പറയുന്ന പേരൊക്കെ ആ ഒരു ടിബറ്റിയൻസിൻ്റെ ആണ് ഞാൻ മുന്നേ ഉള്ള വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെയുള്ള കൃഷിയും ഈ മരങ്ങളും എല്ലാം അവിടെ ഉണ്ടാവും ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ കൂളിംഗ് ക്ലാസ് വെച്ചേക്കുന്നത് കൊണ്ടാണോന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ലൈറ്റൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് അതിൽ പ്രാവൊക്കെ പറക്കുന്നുണ്ടില്ല ചാട് വട്ടം ചാട് എനിക്കറിയ ഇതുപോലെയുള്ള കുറേ സാധനങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ യാ യാക്കാട്ടോ ആ പോകുന്നത് നമ്മളിവിടെ കാണാൻ പറ്റാത്ത സാധനമാണത് പക്ഷെ നല്ല സൈസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു കാട്ടുപോത്തിൻ്റെയൊക്കെ ഇതൊക്കെ ടെസ്റ്റ് റൈഡിന് വരുന്ന വണ്ടികളാട്ടോ നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്നത് ഇത് എക്സ് യു വിയുടെ ഏതാണെന്നൊന്നും ബാജ് ചെയ്തിട്ടില്ല മഹീന്ദ്രയുടെ വണ്ടിയാണ് ഏതാണെന്നൊന്നും ബാജ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്തായാലും വണ്ടി റിവീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ക്യാമ പോലെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും വരിക അപ്പോൾ ഈ റൂട്ട് വെറുതെ റിച്ച് ഇൻ ടിബറ്റിയൻ കൾച്ചറാട്ടോ ടിബറ്റിയൻസ് എന്നാണോ ബുദ്ധിസ്റ്റ് എന്നാണോ പറയാറുള്ളതെന്ന് എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയത്തില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ കുറച്ചുകൂടി റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്തൂപാസൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ദ മൗണ്ടൈൻസ് പ്രേയർ വീൽസ് അവിടെ ഇവിടെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്രേയർ വീൽ കാണുന്നുണ്ട് മലയുടെയൊക്കെ കളർ നോക്കി ഇതും ഇത് ആരെങ്കിലും പണിത് വെച്ചിട്ട് പോയതാണോ ഉപയോഗിച്ചു വരും വീടിൻ്റെ മേളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കച്ചി കെട്ടി വെച്ചേക്കുക അതാ വിൻ്റർ വരുന്നതിന് മുന്നേ ഉള്ള ഒരു 
വെൽക്കമിങ് ദ വീട്ടർ ആണ് ഈ ഓട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്യൂട്ടിഫുൾ റോഡ്സ് ഒന്നും പറയാനുള്ള നോ പാർക്കിംഗ് ഓപ്പൺ ജസ്റ്റ് ഇല്ല കേട്ടോ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ലേ ഓ പാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചെങ്കിൽ പൊളി ഫ്രെയിം ആയിരുന്നു മഞ്ഞ വണ്ടിയും ഈ മഞ്ഞ ഇളയും പറ്റിക്കൂട്ടാ നാട്ടിലെ സ്വഭാവം എടുക്കലുടാ യു കെ ആ ബോർഡ് യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം ശരി ഉത്തരാഖണ്ഡ് എനിക്ക് ഈ ടേണൊന്നും അധികം കോൺഫിഡൻറ്റിൽ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ലഗേജ് ഇരിക്കുന്ന കാരണം വണ്ടിയുടെ കംപ്ലീറ്റ് കാലിബ്രേഷൻ പോയി കിടക്കുവാണ് സോ വി ആ എന്തോ ഒരു ഏതൊരു പാസ് കയറാൻ പോകുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ലിറ്ററലി ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ഭംഗിയുള്ള വില്ലേജ് ആട്ടോ ഇത് പക്ഷെ എന്താ സംഭവം എന്ന് അറിയുമോ ഈ വെയിലായത് കാരണം ഒരു ഫിൽറ്ററൊക്കെ ഇട്ടാലും മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്യാമറയിൽ ആ ഒരു ബ്യൂട്ടി കിട്ടത്തുള്ളൂ അതെന്താ മനസ്സിലായെന്ന് അറിയുമോ ഞാനൊരു സൺ ഗ്ലാസ് ഇട്ട് ഓടിക്കുന്നത് ആ ഷെയ്ഡ്സ് ഉള്ളത് കാരണം നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ആ ഷെയ്ഡ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുള്ള് പൊള്ളി കിടക്കുക നമുക്ക് ഒന്ന് വേ മഞ്ഞ് കിട്ടുമോ ഇല്ലേ എന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല എന്നാലും ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന വഴിക്ക് നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് പാസ്സിൽ നിന്ന് മഞ്ഞൊക്കെ കിട്ടിയായിരുന്നു കറുത്തുള്ള രണ്ട് പ്രാവശ്യം കയറി രണ്ട് പ്രാവശ്യം മഞ്ഞ് കിട്ടി സ്നോഫോൾ നെക്കില പാസ്സിൽ നിന്ന് കിട്ടി നമുക്കിനി പോകുന്ന റോഡിൽ കാർഗിൽ റോഡിൽ എന്താണ് കിട്ടുക എന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല ഇനി വേ നമ്മുടെ പോവുക അത്ര തന്നെ ഇവിടെ പല വെറൈറ്റി ചെടികൾ കാണുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മുടെ ലേന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വിട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഓ സി നമ്മളെ എൻ എച്ച് വണ്ണിലാട്ടോ ഡിവെയർ ഓഫ് ഷൂട്ടിംഗ് സ്റ്റോൺസ് തമ്പുരാനേ വിട്ടോ 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 ഏത് സമയത്ത് ഇതെല്ലാം കൂടെ നെഞ്ചത്തോട്ട് ഇരിക്കുന്നതെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അതാ അവർ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത് കറക്റ്റാണ് ഏത് സമയത്താണ് വേണേലും കല്ല് വീഴാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ലേന്ന് വീട്ടിലത്തേക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മേടിക്കണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ എന്താ മേടിക്കാൻ ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല പിന്നെ നന്നായിട്ട് ബാർഗെയിൻ ചെയ്യാൻ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും മേടിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അത് വേറെ കാര്യം ബാർഗെയിൻ ചെയ്യണേലും നമുക്ക് ഭാഷ അറിയണ്ടേ ഇംഗ്ലീഷ് ആണെങ്കിൽ അവർക്കും അറിയത്തില്ല എനിക്കും അറിയത്തില്ല ഹിന്ദി ആണെങ്കിൽ തീരെ അറിയത്തില്ല ഇംഗ്ലീഷ് മുറി ഇംഗ്ലീഷൊക്കെ വെച്ചാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ഹിന്ദി പക്ഷേ കുറച്ച് നാൾ ഇവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന കേട്ടോ തോന്നുന്നത് ഈ ബാർഗെയിൻ ചെയ്തും മേൽ ആൾക്കാരുമായിട്ട് സംസാരിച്ചൊക്കെ ചെവി അടയുന്നുണ്ട് തുറക്കുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെയോ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണെന്നൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല നമ്മളൊരു പാസ് കയറി പോവുകയാണല്ലോ അപ്പോൾ അതിൻ്റേതാവും നിങ്ങൾക്കിത് എത്രത്തോളം ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല നിങ്ങൾക്കും ഇത് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആവും നിങ്ങൾ നേരിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഒരിക്കലും ഒരു വീഡിയോയിലോ ബ്ലോഗിലോ കണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ ബ്യൂട്ടിയും നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫീലും യു വോൺ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് യു എന്താ പറയുക നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ്ലി എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദാറ്റ് ഫീൽ നമ്മുടെ രാജ്യം എന്ന് പറയുന്നതിന് ആകെ നമ്മൾ മുന്നിൽ പോകുന്ന വണ്ടിയുടെ നമ്പർ പ്ലേറ്റ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അറിയാനായിട്ട് എനിവേ ഇറ്റ്സ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഒരു റൈഡേഴ്സ് ടീമിൽ പോകുന്നുണ്ട് ഹിമാലയൻ സ്ക്രാം കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട് കേട്ടോ അവരിങ്ങനെ ഒന്നിച്ച് ഓടിച്ച് പോകുന്ന കാണാൻ ഇറ്റ്സ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഓഫിലൊക്കെ തന്നെ ഞാൻ സുഖമല്ല ഞാനിങ്ങനെ ഇതിനെ ഓടിക്കുമ്പോഴുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ആ ടിബിറ്റൻസിൻ്റെ ആ ഒരു ചാൻറ്റിങ് ആണ് മനസ്സിൽ വരുന്നത് ഫ്രണ്ട് ടയർ ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ കിട്ടാത്തൊരു ഫീലുണ്ട് പാളി കളിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണെന്നറിയില്ല മിക്കവാറും ലഗേജ് ഒരുപാട് കയറിയിട്ട് ആവും നാട്ടിൽ ഇതുപോലെയൊക്കെ ലഗേജ് കെട്ടി പോകുന്ന സമയത്ത് അവർ എന്തോ എൻസാൾമെൻറ്റിൻ്റെ പരിപാടിയാണോ എന്നൊക്കെ അതാണ് നമ്മുടെ നാട്ടുകാർ പക്ഷേ ഇവിടെ ലഗേജ് കെട്ടി പോകുന്ന പോക്ക് കാണുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഫീലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ശരിയാവത്തില്ല ഈ എൻ്റെ പൊന്നുതേ ആ ഒരു പാസ് കയറി നല്ലൊരു പ്ലെയിനിലോട്ടാണ് വന്ന് കയറി ചേർക്കി കയറിയേക്കുന്നത് എന്തുവായത് അല്ലേ ഇടിച്ചു കളയുന്നതാണോ മണ്ണ് നീക്കുന്നതാണോ എന്ന് അറിയത്തില്ല റോഡിലേക്ക് വീടാണോ നമുക്ക് ഇവിടെ താഴത്തേക്ക് നീക്കാണെന്ന് റോഡിലൂടെയാണ് പോകേണ്ടേ അയ്യോ എന്താല്ലേ സാസ്പോ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതോ ഒരു ഭംഗിയുള്ള ഗ്രാമത്തിലേക്ക് ആട്ടോ ഈ ഒരു ചുരു ഇറങ്ങി വരുന്നേ ശരിക്കും നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാനായിട്ട് ഇവിടെയൊക്കെ ശരിക്കും ഒപ്പം മഞ്ഞ് വീഴുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് കേട്ടോ ഇതുപോലത്തെ ഗ്രാമത്തിൽ വന്നൊരു കുറ
ഓക്കല്ലേ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പുച്ചും അവരൊരാൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്രിഷിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മടിയും ഇതേതോ ഒരു ക്യാമറമാൻ ആണല്ലോ ന്യൂ ട്രെൻഡ്സ് ആ കമ്മിങ് ബ്രോ ഡാ ഡ്രൈവ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ 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 സീ ദാറ്റ് ടിബറ്റിൻ ഫ്ലാക്സ് ടിബറ്റിൻ ഫ്ലാക്സ് വെൽക്കമിങ് അല്ലേ ഇങ്ങനെ പറക്കുവാണ് ഓ നമ്മളിത് ഇൻഡസ് നദിയുടെ തൊട്ട് സൈഡിൽ കൂടി അവിടെ പോകുന്നത് എൻ്റെ പൊന്നു എന്ത് രീതിയിലാണ് ഒഴുകുന്നതെന്ന് നോക്കി ഞാനിവിടെ വൈക്ക് സൈഡാക്കാൻ പറ്റും നോക്കി കേട്ടോ സൈഡാക്കാം ഒന്നും കിട്ടാൻ വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അയ്യോ അമ്മേ ഇത്രയും വലിയ മലയായിരുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അറുപത്തിരണ്ട് അറുപത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ ഓടിയിട്ടോ നമ്മൾ അയ്യോ എന്ത് വലിയ നദിയോ പുഴയോ എന്താ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇൻഡസ് നദി ഇതെങ്ങനെ ഈ കളർ കിട്ടുന്നതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത അല്ലേ ബ്യൂട്ടിഫുൾ വാലി ബ്യൂട്ടിഫുൾ നദി ആൻഡ് നമ്മുടെ സ്വന്തം ഈസ്റ്റോൺ ഈസ്റ്റോൺ പൊളിയാട്ടോ ഒന്നും പറയാനില്ല അടിപൊളിയാണ് ഇത് ഇത് കണ്ടില്ലേ ഒരു ലോറിക്ക് കയറ്റാനുള്ള ലഗേജ് കേട്ടേ മതി എന്താ റോഡ്സാ നോക്കി കണ്ടിട്ട് കണ്ടിട്ട് മതിയാവുന്നില്ല ഇതിൻ്റെ മേളിലേക്കൊക്കെ കണ്ടാൽ പോകാണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് വിഷോസ് എടുക്കട്ടെ കേട്ടോ സൈഡിലായിട്ടൊരു തൂക്കുവാലം കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ല ബൈക്കുമായിട്ട് എന്താ ചെയ്യാലേ ബൈക്ക് കയറ്റാൻ പറ്റുന്ന ഒരു തൂക്കുവാലം ഉണ്ടായിരുന്നു കൊള്ളായിരുന്നു നമുക്കിപ്പോൾ തൽക്കാലം മൊബൈലിൽ വീഡിയോ എടുക്കാം ബ്യൂട്ടിഫുൾ അല്ലേ നമുക്കിതൊക്കെ കാണാൻ കാഴ്ചകളല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കിതൊക്കെ ഭയങ്കര അത്ഭുതം തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെ തൂക്കുവാലമൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഈ തൂക്കുവാലം ഇങ്ങനല്ലേ റാഫ്റ്റിങ്ങിനൊക്കെ പറ്റിയൊരു പുഴയാട്ടോ അത് അത് നദിയോ പുഴയോ വെള്ളത്തിൻ്റെ കളറ് പൊളി മൂടാ ശരിക്കും ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഗ്രാമത്തിലൊക്കെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കണം ചേതക്കിൽ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യണം സൈഡാക്കി എന്താ പറയോ ഈ ഇൻഡസ് നദി ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞൊഴുകുവാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഗ്രാമമുണ്ട് നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഇതേതാ ലോകം അല്ലേ ഭയങ്കര രസമുണ്ട് നല്ല ഫീലുണ്ട് പിന്നെ ഗോപ്പുറയുടെ ബാറ്ററി ഓൾമോസ്റ്റ് തീരാറായി അപ്പോൾ അതൊന്ന് ചാർജിന് ഇടണം എൻ്റെ പൊന്നു ഞാനിത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായില്ല കേട്ടോ ഇത് ഷൂട്ടിംഗ് സ്റ്റോൺസ് ഒക്കെ ഉള്ള ഏരിയ അപ്പോൾ ഓക്കെ ബൈ പിന്നെ ഏതോ ഒരു അടിപൊളി റോഡിലേക്ക് കയറി കേട്ടോ മേളിൽ നിന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ കല്ലിങ്ങനെ ഇപ്പോൾ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് നിൽക്കുക ഓപ്പോസിറ്റ് ലൈറ്റ് അടിച്ചിട്ടേ ഒന്നും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് ഈ ഷെയ്ഡിലേക്ക് കയറുന്ന സമയത്ത് കാണാൻ പറ്റും ഉയ്യോ ഇത്രയും ഭംഗി ഉണ്ടായോ ഓ ആ മലയുടെയൊക്കെ ഭീകര നോക്കി ഏതോ ഒരു ഡാമൊക്കെ പണിത് വെച്ചേക്കുന്ന പോലെ മേളിൽ യൂസ് ഈ വൈറ്റ് ആൻഡ് ഹെല്ലോ കോമ്പോ ഭയങ്കര രസമുണ്ടല്ലേ കാണാനായിട്ട് കിട്ടിലോസ്കി വഴി ഒന്നും പറയാനില്ല ഓ വാട്ട് എ വാലി മാൻ ഇത് ഇവിടെ സൈഡാക്കാട്ടോ പക്ഷെ കല്ല് വീഴും എന്നുള്ള പേടിയുണ്ട് നമ്മുടെ വീസ്റ്റോം ടിബിറ്റിൻ ഫ്ലാക്സ് ആൻഡ് ദിസ് വണ്ടർഫുൾ വാലി കല്ലൊന്നും വരാണ്ടിരുന്നാൽ മതിയായിരുന്നു എന്ത ഭംഗിയല്ലേ ബ്യൂട്ടിഫുൾ 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 ആയിട്ട് ഇറ്റ് സ്പീക്ക് അവരൊക്കെ എന്തായാലും പോയി പിന്നെ ഞാൻ ഈ ധൃതി പിടിച്ച് പോയിട്ടെന്നെ കാര്യം എൻ എച്ച് വണ്ണിലാണ് നമ്മുടെ ബൈക്കൂടെ ഉണ്ട് ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ വാലിയിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ
കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയത്തും കൂടി ഇല്ല അല്ലേ എന്ത് രസമുള്ള റോഡ്സാന്ന് നോക്കി ഈ ഒരു ക്ലിഫിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുവാണ് അവിടെ ഒരു ഗുഹയൊക്കെ ഉണ്ട് അത് വരുമോ എന്താണേലും നമ്മുടെ വി സ്ട്രോമ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു പത്തുനൂറ് കിലോമീറ്റർ ഓടാനുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ഈ ഒരു സ്ഥലം കണ്ടപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിർത്തിയതാണ് എന്തായാലും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ലൊക്കേഷൻ എന്ത് രസമല്ലേ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ഭംഗി കേട്ടോ ഈ സ്ഥലമൊക്കെ അമ്മി ഐ കാൺ ബിലീവ് ഓ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു കല്ല് വീഴുന്ന കല്ല് കിടക്കുന്നുണ്ടോ ഓ ഇതെങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം വീണാൽ മതി തീർന്നു രക്ഷയില്ല രക്ഷയില്ല എന്നുള്ള വാക്ക് മാറി ഞാൻ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ബ്യൂട്ടിഫുൾ എന്നാക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ വാലീസ് ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത വാലീസ് എള്ളിക്ക് തല പൊന്തിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അത്രയും ഹൈറ്റില്ല ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മാത്രം ഇങ്ങനെ വെയിലിങ്ങനെ വീഴുന്നുണ്ട് ബാക്കി എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഇങ്ങനെ ഷെയ്ഡാണ് ഇതൊരു ഗുഹയുടെ ഉള്ളിലൂടെ ഞാൻ വണ്ടി പിടിച്ച് പോകുന്നൊരു ഫീലാണ് എനിക്ക് ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്നത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മാത്രം ഓപ്പണിങ്സ് ലൈറ്റ് വരുന്നത് ഐ ഡോ നോ ഹാവ് ടു ബ്രീഫ് രക്ഷയില്ലടോ ഒരു രക്ഷയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലോ സ്നോ ഫ്ലവർ പോയിന്റ് അതെന്തിട്ടാ ഞാനിതുവരെ ഓടിച്ചതിൽ ഏറ്റവും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നിയൊരു വാലി ആട്ടോ ഇത് അറ്റ് ഇറ്റ് സ്പീക്ക് ഈ എപ്പിസോഡൊക്കെ എനിക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കൊതിയായിട്ട് പാടാം എൻ്റെ ചേട്ടാ വന്ന വരവുണ്ടോ ഇതൊക്കെ ഇനി അങ്ങോട്ട് ഡ്രൈവിങ് ഇച്ചിരി ഷോകമായിരിക്കും ആൾക്കാരുടെ ജമ്മു സൈഡിലേക്ക് കയറുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് അഗ്രസീവ് ഡ്രൈവിങ് ആണ് പക്ഷെ ലേ അടിപൊളിയാട്ടോ ലേ മണാലിയിലൊക്കെ കുറച്ച് ഒരു കുറച്ചുകൂടി നീറ്റായിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു ലേ സെറ്റാ അടിപൊളി ദർ ഇസ് എ ടിബറ്റിയൻ ടെമ്പിൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ വീഡിയോ എടുക്കണ്ടേ ഒരു ചെറിയ ഗ്യാപ്പുണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് സുബിച്ചേട്ടൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എടാ നീ വൈകുന്നേരം റൈഡ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നീ എത്രയൊക്കെ എടുത്താലും ഗോപ്രോയുടെ ഒരു എക്സ്ട്രാ ബാറ്ററി ഫുൾ ചാർജ് ആയിട്ട് മാറ്റി ഇട്ടേക്കണം എന്ന് ആൻഡ് മെമ്മറി കാർഡിൽ സ്പേസും ഒരു എക്സ്ട്രാ മെമ്മറി കാർഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഇട്ടേക്കണം എന്ന് സത്യമാണ് കാരണം വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ഭംഗി വേറെ ലെവലാണ് ആൻഡ് വേറെ ലെവലാണ് സുബിച്ചേട്ടാ ഈ കാഴ്ചകളെല്ലാം ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ കാർഗിലിൽ സ്റ്റേ ചെയ്യാനാണ് പ്ലാൻ ഇട്ടേക്കുന്നത് എനിവേ എല്ലാം അടിപൊളിയാണ് മൊത്തത്തിൽ ഇതുവരെയുള്ള റൂട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഇത് ഭയങ്കര സ്മൂത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന റൂട്ടാണ് മറ്റേത് കുറച്ച് അഡ്വഞ്ചറും കൂടി നിറഞ്ഞ റൂട്ടായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് അതായത് ലേ മണാലി റോഡ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ വിഷ്വൽസും അത് അവിടെ കാണുന്ന കാഴ്ചകളും വേറെ ലെവലാണ് ആ മൗണ്ടൈൻസൊക്കെ ഇരിക്കും നോക്കി ഇതുമാതിരി ക്രീച്ചേഴ്സിനെ പോലെ എന്തേ കാണല്ലേ എന്തൊരു ഷെയ്പ്പാ നോക്കി മലയുടെയൊക്കെ ഗോപ്പറിൽ കാണാൻ പറ്റുണ്ടോ എനിക്ക് എൻജോയ് ദ ബ്യൂട്ടി ഓഫ് മൂൺ ലാൻഡ് മൂൺ ലാൻഡ് എന്നാ കേട്ടോ ഈ സ്ഥലത്തിന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ചന്ദ്രനെ പോലെ തന്നെ ഉണ്ട് ഓ റിയലി ശരിക്കും ഒരു ചന്ദ്രനിൽ എത്തിയ ഫീലാട്ടോ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത് ഓ പൊടി ഉറക്കം നോക്കി ഈ കാറ്റ് കുറച്ച് സീനാണ് കാരണം കല്ല് വീഴാൻ ചാൻസ് കൂടുതലോ ശരി എന്റെ പൊന്ന് എന്ത് കാണലേ ഓ ലമയൂരു ഇത് ഞാൻ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് ഭയങ്കര നല്ല ഫേമസ് ആണ് ഈ സ്ഥലം ഈ വെള്ളേശം ലമയൂരു ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏതോ ഒരു പാസ് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കും കേട്ടോ ചെവിയൊക്കെ അടഞ്ഞിട്ട് ആകെ സീന പക്ഷേ ടോപ്പിലെന്താണ് നികളി വേറ്റി റോട്ട് മോൺ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതൊരു പാസിലേക്ക് 
Partite. Highest point on Lay Street Air Road. Highest point on Lay Street Air Road. Fatula Top. Fatula Top is a little bit. Finally, Fatula Top in the old area. What are So Fatula Top in the Fatula Top in the old area. Normally, I don't know if I'm going to get it. I'm 
അധികം നിന്ന് കഴിഞ്ഞാലും പണിപാളം എന്തായാലും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ബ്യൂട്ടിഫുൾ നക്ഷത്രവും മൂണും എന്നും എൻ്റെ ഒരു വീക്ക്നെസ്സാണ് അതിങ്ങനെ എൻ്റെ പിന്നിലിത് ഇങ്ങനെ എന്നെ നോക്കി നിൽക്കുക അപ്പോൾ ആ ഒരു ഷോട്ട് എടുക്കാണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ശരിയാവുക എൻ്റെ പൊന്നു ഐ എം സോ ഹാപ്പി എൻ്റെ എൻ്റെ മനസ്സിന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വിഷയത്തിൽ കിട്ടുമ്പോൾ കിട്ടുന്നൊരു സന്തോഷമുണ്ട് ആ സന്തോഷം എത്ര പറഞ്ഞാലും എനിക്ക് മതിയാവില്ല ഞാൻ ഒരുപാട് പിന്നിലാണ് എല്ലാവരും വീട്ടിൽ പോയിട്ടുണ്ട് ചന്ദ്രനെ നോക്കി ബൈക്ക് ഓടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ തണുപ്പത്ത് അന്യായ ഫീലാട്ടോ ചന്ദ്രന് തൊട്ടടുത്തായിട്ട് ഒരു കുഞ്ഞ് നക്ഷത്രം നിൽപ്പുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നിലാവിളിച്ചത്തിൽ ബൈക്ക് ഓടിക്കാൻ നോക്കുക ഇവിടെ സൈറ്റിലായി അപ്പോൾ ഓക്കെ ഞാനത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നോ